Καλή μας όρεξη! Στη συνέχεια, φίλε και φίλοι, θα μαγειρέψουμε τα πόδια με ένα ζυμαρικό. Το ζυμαρικό μπορεί να είναι κοφτό μακαρνάκι, μπορεί να είναι βίδε, κοραλάκι, πάντω κάτι μικρό που να είναι ανάλογο με το μέγεθο που θα κόψουμε το χταπόδι μα. Α πάμε να πούμε μερικά πράγματα για το χταπόδι μα. Τα πόδια φίλε και φίλοι μπορεί να συναντήσουμε και φρέσκα και κατεψυγμένα. Πάντω πρέπει να βράσουμε το χταπόδι πριν το επεξεργαστούμε και, το, ε, και αποφασίσουμε το τι θα το μαγειρέψουμε. Αν το κάνουμε με σιχάρα ή μαγειρευτό με ζυμαρικό ή αν το κάνουμε ξηδάτο σαλάτα, α πούμε. Το χταπόδι το βάζουμε να βράσει όπω δείξαμε στη συνταγή μα για το χταπόδι ξηδάτο, σε κρύο νερό, πολύ, κρύο, πολύ λίγο νερό, ίσω μισό ποτήρι νερό φτάνει, ίσω και ένα λόγο στο σκεύο και το μέγεθο του χταποδιού και λίγο ξύδι. Θα βάλουμε κόκκους μπαχάρι, κόκκους πιπέρι και 2-3 φύλλα δάφνης. Θα το αφήσουμε να βράσει μέχρι να μαλακώσει. Από εκεί και πέρα το επεξεργαζόμαστε ανάλογα με το τι θα μαγειρέψουμε. Ας δούμε το δικό μας στα πόδι πώς θα το επεξεργαστούμε για να το μαγειρέψουμε με κοραλάκι, με ένα ζυμαρικό το οποίο του ταιριάζει πιστεύω. Εδώ είναι το χταπόδι μας το οποίο όπως είπαμε έχει βράσει. Αφού βράσει εύκολα μετά ξεχωρίζουν τα πλοκάμια κατά αυτόν τον τρόπο. Είπαμε αυτά εδώ τα, τα βγάζουμε. Οι βεντούζε μπορούν να παραμείνουν πάνω στο χταπόδι μα. Τώρα, αναλόγω με το τι θα κάνουμε το χταπόδι μα, θα το κόψουμε και ανάλογο. Τώρα, αυτό το χταπόδι που είναι βρασμένο, μπορούμε να το κάνουμε σχάρα. Θα το βάλουμε πάνω στη σχάρα και να το σερβίρουμε ζεστό ε, όπω το συναντάμε στι ταβέρνε. Αν είναι πολύ χοντρό, μπορούμε να το κόψουμε στη μέση κάθετα. Τώρα, εμεί που θα το κάνουμε με κοφτό μακαρονάκι, θα το κόψουμε σε δαχτύλου ώστε να είναι όμορφα διασκορπισμένο μέσα στο φαγητό μας. Καλά είναι να έχουμε 2-3 ξύλα στο σπίτι διαφορετικά για να κόβουμε αλλού τα λαχανικά και αλλού τα ψάρια ή τα κρεατά μας. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο κάνουμε και το υπόλοιπο μέρος του ποδιού. Βγάζουμε εδώ το, το στόμα το όπως βλέπετε και αυτό το πλοκάμι θα το κόψουμε όπως και το προηγούμενο. Κάνει ένα πρόβλημα. Και... και αυτά θα τα κόψουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον έχουμε το χταπόδι μα έτοιμο, τώρα θα πάμε να ετοιμάσουμε τα υλικά για να φτιάξουμε το ζωμό και τη σάλτσα όπου θα βράσει το κοραλάκι, το ζυμαρικό μα δηλαδή, μαζί με το χταπόδι. Θα κόψουμε λίγο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ξέρετε, ένα συγγενή του κρεμμυδιού είναι το πράσο. Είναι ξάδελφό σου. Άρα σε πολλά φαγητά αντί για κρεμμύδι μπορούμε να βάλουμε πράσο ή να βάλουμε συνδυασμό αυτό το δύο. Τώρα α πούμε εδώ για το. Το κοραλάκι που θα κάνουμε με το χταπόδι, εμεί θα βάλουμε και λίγο κρεμμύδι και μια και έχουμε και εδώ και πράσα, θα κόψουμε και λίγο πράσο. Έτσι τα θέλουμε ψιλοκομμένα και τα δύο και το πράσο το κόβουμε ξανά στη μέση. Θα δώσει μια ιδιαίτερη και μια γλυκύτητα στο φαγητό μα το πράσο. Βάλουμε και ένα φιλαράκι λίγο σε μέσα. Έτσι να δώσω και αυτό ένα μικρό 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 άλλο. Καθώς επίσης θα κόψουμε να βάλουμε και λίγο σκόρδο. Και αυτό ψιλοκομμένο. Βάζουμε την κατσαρόλα μας στη φωτιά. Προσθέτουμε ελαιόλαδο. Και αφήνουμε να κάψει. Αφού κάψει το λάδι μας ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. μαζί με το σκόρδο όπως τα κόψαμε πιο μπροστά να ανακατεύουμε λίγο σβήνουμε με λίγο κρασάκι Θα ρίξουμε ντομάτα λίγο ψιλοκομμένη ή φρέσκα ντομάτα ή ντομάτα κοκκασέ. Ανακατεύουμε λίγο.
και θα αφήσουμε να πάρει λίγο βράση για να ρίξουμε μέσα το ζωμό μα. Αφού πάρει βράση η ντομάτα μα, τώρα θα υπολογίσουμε το πόσα υγρά θα βάλουμε. Αν με βάση το ζυμαρικό πάντα. Αν βάλουμε μία κούπα ζυμαρικό, την οποία την έχουμε εδώ, θα βάλουμε τρει κούπε υγρά χρειάζεται. Εμεί βάλαμε ήδη σχεδόν μία κούπα που είναι η ντομάτα, άρα μα λείπουν άλλε δύο κούπε υγρά. Πριν βάλουμε τα υγρά μα, θα ρίξουμε λίγο ρίγανη μέσα στη σάλτσα μα και λίγο βασιλικό. Τώρα, αν υποθέσουμε μία κούπα υγρά είναι η ντομάτα μας ή λίγο λιγότερο από μία, μας λείπουν άλλες δύο κούπες υγρά. Καλά είναι να έχουμε κρατήσει ζωμό που βράσαμε το χταπόδι. Τώρα, εμείς επειδή το χρησιμοποιήσαμε άλλο, μπορούμε να βάλουμε και νεράκι ή ζωμό λαχανικό να θέλουμε. Πάντως, ο ζωμός που θα βάλουμε να φροντίσουμε να είναι ζεστός. Στις κουζίνες συνήθω έχουμε πάντα ζεστό νερό, καλό είναι να το εκμεταλλευόμαστε για να φτιάχνουμε γρήγορα ζωμούς. Τώρα θα συμπληρώσουμε αλάτι. Πιπέρι. Και θα το αφήσουμε να πάρει βράση. Μόλις πάρει βράση θα δοκιμάσουμε τη γεύση που έχει ο ζωμός. Γιατί αν είναι νόστιμος ο ζωμός θα γίνει νόστιμο και το ζυμαρικό μας και το κουταπόδι μας θα πάρει γεύση. Ας το σκεπάσουμε ένα βράση πριν ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα πριν ρίξουμε το ζυμαρικό και το κουταπόδι θα ρίξουμε το μισό μαϊδανό μέσα. Τώρα ρίχνουμε και το ζυμαρικό μας, το κοραλάκι. Τα ζυμαρικά όπως έχουμε πει αναλογία είναι 1 με 3, δηλαδή για να ορφήξει τα υγρά το ζυμαρικό μας και να έρθει το φαγητό μας έτσι όπως το θέλουμε, θα απορροφήσει 3 φορές τον όγκο του. Περίπου. Και θα ρίξουμε μέσα και το χταπόδι μας. Όπως έχουμε πει μπορούμε να κρατήσουμε λίγο ζωμό και να βάλουμε σε αυτό το φαγητό λίγο ζωμό από το χταπόδιο που έχει βράσει. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα αφήσουμε το ζυμαρικό μας να ρουφήξει τα υγρά. Φίλες και φίλοι αναδιαστήματα θα ανοίγουμε την κατσαρόλα μας και θα ανακατεύουμε το φαγητό μας. Γιατί το ζυμαρικό κάθεται κάτω. Όσο υγρά και να έχει, αυτό που έρχεται στην επιφάνεια με τον πάτο του σκεύους μας και δυνάμει να μας κολλήσει. Έτσι το ανακατεύουμε, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, σιγά σιγά το ζυμαρικό ρουφάει τα υγρά. Μετά από 15 με 20 λεπτά βρασμού, το φαγητό μας έχει ολοκληρωθεί. Όπως βλέπουμε τα υγρά είναι πάρα πολύ λίγα, που παρόλο που θα σβήσουμε τη φωτιά αυτό με το βρασμό που έχει, θα τα απορροφήσει. Το κοραλάκι μας έχει βράσει, όχι σε σημείο να βράσει πάρα πολύ και να σκορπίσει. Με τη θερμοκρασία που έχει το φαγητό μας, σε 5 λεπτά, θα δείτε πως θα έχει τραβήξει όλα τα υγρά και τότε θα σερβίρουμε. Βλέπουμε φίλοι αυτό που σας έλεγα, που μόνο του μένει, δεν περάσαν δύο λεπτά και σιγά σιγά τραβάει τα υγρά. Ρίχνουμε λίγο μαϊδανό ψιλοκομμένο τον υπόλοιπο τώρα. Υπάρχουν πολλές γεύσεις που έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά να δοκιμάσουμε. Εγώ σας προτείνω να αλλάξουμε και λίγο, δηλαδή το χταπόδι, αλλά το ξέρω μόνο σαν Σκάρα ή σαν ξηδάτο, α πούμε. Ορίστε, μπορούμε κάλλιστα να το απολαύσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Είναι τη συνδυασμό υλικών πάρα πολύ καλό. Τώρα σε λίγο έρχονται και τα παιδιά μου για να δούμε, θα το εκτιμήσουμε. Βάζουμε λίγο μαϊδανό στο πιάτο μα από πάνω. Είμαστε έτοιμοι. Α το δούμε και από κοντά. Πραγματικά δεν είναι λαχταριστό, για να το δούμε και από πιο κοντά. Είναι κρίμα να χάνουμε τέτοιες γεύσεις, τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε τόσους συνδυασμού τα προϊόντα μας. Καλή μας όρεξη!